はい今回は維新の会吉村の玉川徹は大阪万博出禁が炎上継続中の件についてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたします少し前にですね、えー、この吉村の件ですね、えー、吉村がこの玉川徹っていう、まあ、人物はね、えー、大阪万博できんだっていう、まあ、冗談だっていうんですが、まあまあまあ、そんな冗談は通じないっていうことで、こちらの件ですね、僕取り上げたんですが、この件がですね、その後もまだあの炎上し続けてるっていうことで,で、この話を取り上げる意味っていうのはあるんですね。こういったことを、まあ、皆さんは思っていらっしゃると思うんですが、一人でも多くの方に、えー、お分かりいただいてですね、えー、なんとか世論の力をね、えー、世論の力を、世論の力で、うん、大阪万博をこう中止の方向に、えー、持っていきたいと、えー、そういった願いを込めて今回こちらの件を考えてお伝えしていきます。えー、何を思うのかって言ったら、大阪万博断固反対、えー、家事の IR 断固反対。能登の復興支援が最優先、えー、多分僕も皆さんも思ってらっしゃることは同じだと思うんですがそうではない人がおり話がですね全然おかしい方向に行ってるっていう、まあ、そういったことを考えていきますあのー、まあこの話を何度もしてるんですがどう考えたっておかしいわけですよ日本国内でね能登で揺れてその被災地の方がね、えー住むところも全然ね、復興をうまくいってないと、そして能登で人が亡くなっていると、それを完全にもう無視して、無視ですよ、無視して、大阪万博の工事をやり続けてるって、おかしいとしか思えないでしょ、<笑>さっさと大阪万博の工事やめろよって、そう思ってる国民が多いはずなんですよ、まあ、そういった中においてのこのね、吉村の発言ということで、まあ、あのまあ、内容はこの後もお伝えしていくんですけれども、まあ、ちょっとまあ要所要所っていうことで。維新の会の吉村がですね、この維新のタウンミーティングっていう、まあ、その中で言ったっていうことなんですが、まあ、でたらめもいいところなんですよね。で、冗談って言ってるのかもしれませんが、もうその冗談ではなく、そういったね、発言がきちんと残ってるんで、350億円のリングを見るためだけに大阪万博に多くの人が来ると絶賛していたっていうことなんですが、意味がわからないでしょ。そんなことあるわけないじゃないですか。もしもそんなことがあるんだったら、大阪万博の前売りチケット、もっと売れてると思うんですけど、全然売れてないでしょ。国民が関心持ってないってことですよ。で、この吉村はですね、この維新の支持者に対してこういうことを言ってるのかもしれませんが、まあ、こ,れこれ自体もおかしいんですけどね。そもそもリングなんてもともと作る予定がなかったものを急に350億円のリングを後で作るとかね、言ってなんか工事の時にその車が搬入できないとかって何やってんのって思うわけですけど、まあそういったことになってると。で、この玉川徹っていう人がですね、この大阪万博をまあ批判したら、その吉村がですね、まあ、玉川徹は大阪万博に出禁だとかね、そういうことを言ったと。で、まあ、この話は僕ちょっと初めて知ったんですけれども、この350億円のリングには、福島さんの木材を使ってるっていうことなんですが、実はそれを調べた人がいて、そんなことはないんじゃないと、海外産の安いものを使ってるって、うん、でたらめかって話なわけですよ。だからこういう話っていうのは、あのね、それこそなんか変な大風呂敷をどんどん広げるんで、突っ込まれるわけですよ。だから別に、もういちいちこんなことね、おかしいんだから言わなきゃいいのに、いちいちこういうことを言って、なんかね、まあ分か,分からないなんかキリッと思ってるのかもしれません吉村ってなんかこの、ね、維新の会の支持されてる人間にキリッと思ってるかもしれないけどとんでもなくねそういったものがもうバレてますからふざけるなよって国民は思ってるわけですよで僕もお伝えして皆さんも多分思ってらっしゃると思いますがこれ大阪万博の工事をしてる時にあの、ね、地下からガスが漏れて事故が起きたんですよ爆発,爆発事故ねガス爆発事故が起きたんですよやめるべきじゃないですかにもかかわらず、公金税金を突っ込んでやり続けると。何かあったら自民党と維新の会、えーねえー、万博協会、米とかの利権だろっていう、そういうことが分かってるわけですよ。ふざけんなよって国民は思ってるわけですよ。それで、えー、なんかピッとね、えー、してなんか知りませんけど、なんか維新の会の,その支持者にね、言ってるんで、ふざけんなよっていうことが、えー、世論が今ね、えー、そういうふうになってるってことで。うん、ひどいですね、これ、国内の木材を使ってるって、実は大半の海外産の安い木材を使ってるって、ちょっと僕、聞いて、本当ね、わけわかんねえなと思いました。うん、あとね、これは本当に真面目に言いますが、これ、マスコミもグルなんですよね。大阪万博の、ね、爆発事故について触れないじゃないですか、ほとんどのマスコミってのは触れないんですよ。だから、こういったものを隠して、どんどんどんどん維新にあの有利に、うん、万博を有利に進めていこうと。吉村がなんか言ってるんですけど、万博のいいところもあるからね、えー、宣伝してくださいってするかよって、いいところもあるから宣伝してくださいよじゃなくて、悪いところ隠してんだろって
、まあ、僕とかもそうですし皆さんもそうだと思いますが僕たちがおかしいと思うからねこういうことを調べたり、ね、いろんなことを言ったりするんですけどそうじゃなかったら言わないわけでしょ都合の悪いことはわけはわかんないですからね、うん、で、えー、この<笑>吉村の話がですね炎上して維新の関係者がこれはまずいかなとかって火消しに入るんですが火消せないんですよ。うん、であのこれちょっと面白いんでね、えー、まあ言ってみようかと思うんですけど「ハッシュタグ万博できんでいい」っていうのがあるんで僕も思いますよ。この万博に何か関して意見を物申して、えー、玉川徹入れないとかなどうとか文句言うやつ入れないとか、うん、別に結構ですよ金もらったっていかねえよ、うん、こんなわけわかんねえ。しかもね、えー、お伝えしましたがあの万博開催中に事故に遭う可能性ってありますからねこの地下からガスが出てるっていうことでねで、えー、今度はですね、えー、このお何が炎上が継続してるのかっていうと、えー、吉村のお、まあ、なんていうのかなあ、まあ、横山っているじゃないですかそのお維新の会の、まあ、なな上下関係っていうのかな幹事長とかって言ってますけど僕はあの維新の会あの嫌いなんでそんなこ細かく知らないですけど、まあ、名前ぐらいは分かるんですが吉村の,、まああね、この下にいるこの幹事長の横山っていうのがいますが、えーまあ、吉村の、まあ、言われるがままっていうことでこの横山の発言もこれ炎上してるんですよ横山に対してこの記者がですね質問したらあ吉村が答えたのはあの玉川徹なのになんでその別の MBS の記者がそれをね聞くのかとかなんとか意味のわからないふてくされを見せてたんですがまあそれも揃って腐敗してるのは維新の会はと思いますけどねそもそもこのねなんか冗談ですとかってで僕がお伝えしたらいやそれは冗談じゃないんでしょうとかって言うけどこれ実際に吉村がですねまあ冗談っていうかそんなことはできないだろうとかなんかねわけわかんないえなんていうのかなあ言い訳っていうか言い逃れみたいなのをしてるんですよ。吉村は何て言ったのかっていうとこの玉川徹に対してね、うんあのまあ、批判してるからあ見せないよっていうようなことを言ってるんですけどできんだよとかって言ってるんですけどでその後これが炎上し始めたら吉村はですね、えー、自分は出入り禁止にはできない出入り禁止にする権限はないとかって言うんですがだからそんなことはないよとかって言うんですがそういうことじゃないでしょそういうことを言ったこと自体がおかしいっていうことですよ。ね維新の会の一応トップなんでしょこれ吉村ってあの関係がちょっとわからないけどもう嫌いだから僕見ないですけど、うんまあ、トップっていうか上の方の人間がこういうことを言うこともおかしいしでそのよ吉村が言ってたんですけど大阪万博には賛否がありますからいい部分も報道しろよいやじゃあねさあのつい最近あったこの万博の爆発事故をこれ報道しろよマスコミも一緒になって隠してねえで意味がわかんねえだろ、うん、ガスが漏れてねえこういったことが起きるんじゃないかって言われていたにもかかわらず起きた。でもそれも全然言わないわけじゃないですか。なぜなら大阪万博に対する国民の批判の声が高まるからで。だからどんどんどんどん国民が騒いで批判して、あのこれをもうね、中止の方に持っていければいいんですよ。それをあの僕は願って、この話をしつこくしつこく話すんですけど。だいぶしつこいからすいませんと思うんですけど、こうしつこくこういうことをみんなが思って変わることを、ね、願ってるんですよね。うんでえー、この吉村の言ってる出入り禁止に自分はできないとか言ってるんでそんな権限はないからどうのこうのとかって言ってるんですが意味がわからないんですよ。この維新の会のトップかなトップがあこのね、まあ、一応マスコミのまあ元に入るのかな玉川徹って、まあ、元この、ね、テレビ朝日なのかなそこの人間に対して、うん、大阪万博の、ね、批判をしたから出入り禁止とかおかしいのもいいところじゃないですか。でまあこれっていうのももう本当半分っていうかあ、まあ、ちょっと笑いっていうかあこれでねちょっと笑うに笑えないようなあちょっと難しいようなちょっと話をね、えー、しますこれ皆さんどういうふうに思うかなと思って聞いていただければと思うんで、えー、あの別にこれこれっていうのは僕はあの話しておかしいことをちょっとおかしいおかしくはないかなおかしいようなおかしくないようなことを言うかもしれないんで、えー、ちょっとあのき聞いていただければと思うんですが、まあ、僕は大阪万博なんて断固反対なんですよ絶対反対もうさっさとやめろ火事の IR もさっさとやめて能登の復興支援に人もお金も建築資材も回せと思うんですよ。でもこの吉村がなんかこうわけわかんないこと言うじゃないですか大阪万博を批判したんだ出入り禁止だとかって言うんですが、うん、結構結構じゃあ大阪府民の文句言ってるやつ出入り禁止にしろよ、うん、ただみんな行かねえから、うん、大赤字になれよ、うん、って思ってるんだけどちょっと一つ悩みがありまして、うん、大赤字になったら大阪府民に増税をとかもう知るかよって意味がわからないじゃないですか、うん、ここら辺がちょっとあの悩みなんですよねだからあの全然府民とか市民とか国民が望まないようなことを勝手にやってでそれでなんかちょっと批判反対意見を出したらそれに関してピチクパチク言ってきてで最後は、ね、市民不民に増税をとかどうなってんだよってどれほど話おかしいのって僕は思うんですよ。
でそういうこともあってこれ僕はあのこの話を取り上げてるんですけどね、まあ、しつこく取り上げてるっていう、まあ、そういったところなんですがでまたこの SNS にですねこの件というのは炎上してるんでさまざまな意見が寄せられてるんですが大阪維新の会のタウンミーティングで、えー、大阪万博を批判した玉川徹は出禁と、まあ、吉村が発言したとで、えーまあ、それに関して、えー、記者が追及したら出禁にする権限が吉村にはないので問題がないとか、えー、公平に報道するべき政治的書だここですよね。うんあのおかしいじゃないですか。権限がないから、じゃあ何言ってもいいのかって話なわけですよ。権限がないってね、えー、そんなおかしい話あるかって、だからそれを言うってことは、なんかそういうこと思ってんだろって、うん、完全にね。別に僕はあの誤解がないように言うと、別にこの玉川徹っていう人を応援してるわけじゃないですよ。ただ、この吉村の言ってるってことはおかしすぎるってことです。で、この公平に報道しないという政治的主張、あ、公平に報道すべきという政治的主張。いやいや、マスコミもね、えーこの全く公平に報道してないですよだからこの玉川徹っていう人の、うん、テ,レテレ朝っていうのは頑張ってるんじゃないですかこの維新の会、ね、大阪万博の否定的なところを引きずり出して、うん、っていうふうに思いますで、えー、今度はあの大阪府民に謝罪もしないであの吉村が説教を垂れたっていうことでね、うん、ふざけてるなって、うん、でこの吉村のこの好き勝手を許してはいけないとマスコミ報道に、えー、介入するこの吉村を許してはい,ない,いけないっていうことでこれかなり炎上してるわけですねで、えー、まあここら辺からがちょっと面白いっていうか思うんですが、うん、あの実際これ本当にこういった話につながるんですけど吉村のこの玉川徹は出禁発言っていうのは知事を辞めさせられるそのレベルの発言っていうふうにも言われてるんですよ。で、このことについてですね、僕は少し前にお話ししたときに、いやいやいやいや、冗談なんだからというと、でこういう冗談って冗談で通じないからね、でそのなんか、ことが大きくなったら冗談でしたとか、そんなこと通じるわけないでしょ。あ吉村ってあ大阪府知事だから、そうですね、吉村っていう維新の会、大阪府知事がですね、まあ、大阪の上の方にいる、大阪を代表する人間なわけじゃないですか、その人間が、はは、冗談だからって、通じるかよって話ですよ。でこれも投稿した人がいて、うん、本当にあの、ね、みんなあ多分大阪万博に対してすんげえ気に入られるんだろうなって思うことが分かるんですがあ都合のいい時はあ俺,の俺の大阪万博都合が悪くなると大阪万博は国がやるものってねだからこういうおかしいことを言ってることに多くの人は気づいて僕も思いますし、ね、そう都合がいいと自分の手柄にして都合が悪くなって予算がどうのこうのとか不都合が生じたら国にそれをねあの追っかぶせようとしてるそれが維新の会の正体だってだからみんな思ってるんですよ維新の会っておかしいって、うん、でその新自由主義っていうのもそうですし、ね、いろんな,なんかおかしいデタラメ言ったりしてるわけなんで,であの大阪で気づいてる人もいるんですが、うん、気づいてない人もいるんですねでその気づいてない人があのこの維新の会のタウンミーティングで吉村に、えー、拍手するとかね、うん、もう訳が分かんねえよって本当に。うんで僕は思ってますでま,またちょっとつ続いてこのね、えー、テレ朝の玉川,、えー、玉川徹に対して、えーね、吉村がこの、まあ、報道関係に、えーまあまあ、その批判の発言を向けたっていうことで,でこれに関しても確かに言われてるんですよだから例えば吉村のこの言い方っていうのはおかしいんですよ別にこの玉川徹を出禁にするなんていう言葉が出てくること自体がおかしいんですよ。だから普通にね、えー、この玉川徹に対して、いや、例えば大阪万博のどこどこ何やねを反対するって言うんでしたら、私はこういうふうに思いますよっていうことを言えばいいんですよ。でも、あの吉村っていうのは反論できないんですよ。た例えば僕が言ったことにも反論できないですよ。だってさっきお伝えしたように、いやいや、もうすぐやめて、いやすぐやめてくださいよ、大阪万博、迷惑だからって。能登のね、人を助けてくださいよとかって。言ったらいや、人は違うんだよとかって言うのか知れませんけど、能登と大阪万博の人は違うんだよ。じゃあなんで能登の復興は進んでないんですかって。3ヶ月経って、なぜね、能登の人たちっていうのは今も、ね、避難所生活をして、全然ね、他にもいろんなことが出てるわけですよ。トイレがね、全くな治っていないとか。でえー、もうその国からの支援も打ち切られておかしいじゃないですかっていうことを言ったら言い返せないんですよだからあのこういうふうに出入り禁止だとか,なんか冗談とか,なんか言ってるのか知りませんけど意味がわからないよねでこの吉村っていう、まあ、大阪の上の方にいる権力者のこれね、えー、その批判をするなっていうその発言っていうのはおかしいんですよ、まあ、言ってみてしまえばマスコミに対する、まあ、報道をもうこれ抑制してるとかそういった報道関係者に対する圧力とも取れるんですよね、うん、だからもう言ってる意味が分からない冗談でヘラヘラって笑ってるところではないですわ笑うところ笑う要素どこにもありませんからね、うん、何が面白いのか分からないしさらに言うとこの維新の支持者がこの吉村の言ったことを笑ってることすら僕はおかしいと疑問でしかないっていうことです
で今度は今回ちょっと上がったニュースを見ていこうと思うんですが、まあ、この2025年の大阪万博のこの350億円のリングに対して吉村が、えー、リングに批判的なコメントをしている、うんね、元テレ朝の玉川徹を出禁にするとかってあこの人はあのリングに批判的なことをコメントしたんですね、うん、当たり前じゃないですかだって最初あの350億円のリングなんて予算に入ってなかったのいきなり作り出しておかしいでしょでなんか本当にもう大丈夫かなと思うんですけどもうダメだと思うんですけどあリングを作ってしまったら中に車が入れられなくなってしまうってね、うん、あのそういうのさ見る人いないの、うん、こ,こんな大掛かりな工事やってるのにどうかしてると思うけどねその時点でね。うん、でこの 3, 3月23日のこの維新タウンミーティングっていうことでえここで吉村が言ったんですよ350億円をかかるリングに、えー、これは本当にすごいからできたら絶対にこれ多くの人がこのためだけに来るくらいになるからと称賛したそんなわけねえだろ、うん、わけわかんねえな国民どう思ってると思ってんだよこん,な無駄のもこんな無駄なものに公金税金使いやがってってそう思ってるわけですよしかしそれを言わずそして、えー、このこの後に名前は言わないけど、モーニングショーの玉川徹と玉川を名指しして、そのまあまあ、批,判批判したらあの、まあ、入れさせないみたいなことを言ったんですよ。で、ここで、このね、ちょっと僕うまく言えないんで申し訳ないんですけど、この吉村の言うことに対して、維新の支持者が笑ってるんですよ、テレビで見て、本当僕、すんげえイラッとして、何が面白いんだよって、面白いこと何にもねえよって、拍手とかして。うん言わないけどお前らが考えてることをどうかしてるからなって僕思いますからね。うん、でこの吉村が言ったんですよあの。今批判するのはいいけど入れさせんとこうと思って入れさせてくれみたいと言ってもモーニングショーは禁止玉川徹は出入り禁止ってことでまた会場が笑ったってことで頼まれたっていかねえよこんなところ金くれたっていかねえよわけわかんねえな。うん、言ってあの怪我する可能性もあるしねあと何よりまあちょっとすいませんってことであの言うんですけど。あの,のとのね人のことを思うといけないじゃないですか真面目に同じ日本国内において国民がねそんな大変な思いをしてるのにで、えー、その要するにねお金も人も建築資材もね能登に回さずに、えー、それでやった大阪万博って何なのって思うわけですよで世界もそう思ってますからね。うんにもかかわらず、えー、この吉村がヘラヘラしたり、えー、この維新の支持者がヘラヘラしたりとかって、えー、いうことなんですが、おかしいと。で、この内容が、あねえー様々なところで拡散されてあこれはおかしいなっていうことになったんですよ。で、今回の話は、ねええまあ、ちょっとこれもあの取り上げたいと思ったんで取り上げるんですが、令和の大石明子さんの話が出てくるんですよね。うん、あの令和っていうのはあまりマスコミに取り上げられないんですよ。いいことを言ってるんですが、それこそあのわけわからない維新が取り上げられて、令和が取り上げられないっていうことなんで、このあの大石さんの意見もあるんで、ちょっとまずこちらを取り上げていこうと思うんですが、この、維新の会の吉村の発言に対して、立憲民主党の,あの米山っていうね、えー、議員いるじゃないですか、えー、SNS でですね、万博は多額の国費を使ったイベント、吉村のホームパーティーではなく、入場制限をする権限もない、えー、公的行事を私物化する維新のような政党が権力を握る恐ろしさを我々は認識すべきですと指摘。うんこの米山っていう議員の言うことは最もですよ。で、これに関してもですね、いやいやいやいや、冗談じゃないか、いやいや、冗談通じるかよって、意味わかんねえなって、って,おって思うはずなんですが、まあ僕はそう思ってますし、リスナーさんもそう思ってらっしゃると思うんですが、この維新の支持者がヘラヘラしてるっていうところで、えー、僕たちはあかなりこれに憤りを感じると。で、今度次、あの大石明子さんの話が取り上げられてるんで、えー、ちょっとこれを考えていこうと思います。令和新選組の大石明子さん、えー、気に入らないマスコミをしばき、記者を袋叩きにする、橋本の手法を大阪維新、吉村知事が引き継ぎ、大阪を壊し続けていると非難、うん、あ大石明子さんのおっしゃる通りですね、だこれが、こういったものが分からないように維新の、えーね、水面下で行われているということで、今回も、ね、吉村がそれやってるわけじゃないですか、うん、本当にこのね、大石さんも、山本太郎さんもそうですけど、大石さんも本当にこのいいことを、あのー、言ってることが多いんで、マスコミとしてはもっとこれを取り上げろよ。って僕は思うんですよちょっと話がそれたんですいません。で、今度、立憲民主党の蓮舫さんっていう人もね、えどこまで勘違い、多額の国費を当ててる大阪万博、吉村知事のもの、笑いを取る話でもないことに、えー、気づいていないとはと批判した。本当にそうですよ。うん。公金税金13兆円かなあ、使ってもっと使うのかもしれませんが、それで国民が反対してる万博、でそれをね、えー、おかしいと批判した、その玉川徹っていう人に対して、こういうこと言って、何なのって話なわけですよ。で今度、国民の世論もこの、ね、反対側に回っているということで、これ、ニュースになっているんですが、出禁
維新の維新による維新のための万博と自ら認めてることだなって、うんまあ、この言い方もね、えー、本当、まあ、うまいっていうか、許せないですけど、維新の維新による維新のための万博、本当、利権万博ですかね、最低万博、さっさとやめろと思います。で、えー、今度、まあ、これも、まあ、ちょっとね、ちょっと笑ってすいませんで、笑っちゃうんですよ。みんな多分同じこと思ってるんですが、えー、吉村知事、大阪府民です。万博を出禁にしていただいて結構ですね、その分税金を返してください、うん。みんな思ってることは同じです。そして、それ以上に今度また増税をしてくる可能性があるんで、本当に気をつけないといけないんですよ。だからもう本当に、今でもそうですが、なるべく早めにこの大阪万博をやめさせないといけないっていう、そういった今、事態、状況にあると思います。で今度、こういった意見ですね。いくら政治集会、まあ、維新の会のタウンミーティングとはいえ、国民がね、その主張するネット配信において、公人という立場でもあり、万博協会の副理事長でもある吉村が、税金を払っている国民の一人を名指しして、批判している万博を出禁にするっていうのは、あまりにもひどい発言。確かにそう思いますね。この玉川徹っていう人が、まあ、元マスコミ関係者なのか、あまあ、ちょっと現,かか現っていうのは今かどうかわからないですけど、言ってはいけない冗談ってあるじゃないですか。で、この別になんか意味がわからないですけど、なんでその笑いを取るのっていう、別に笑う必要もないし、まあっていうかね、うんまあ、これを言うとね、良くないのかなとかって思うんですが、この維新の支持者ですよ。これに問題があるんですよ。これにもですね、すみません。これにも問題がある。だってね、少なくとも僕とかリ,リスナー様が思っているようなことを思っている人がいたら、何か聞くでしょう、これ、吉村に。別に言い方はね、まあ、僕、言い方悪いって言われてるんで、ちょっと気をつけようと思ってるんですが、言い方はじゃあ、丁重に言ってもね、あのまあ、その吉村さんっていうことを感じで言って、まあ、どういうふうに言えるのか分かりませんが、吉村さんっていうようなことを言って、うん、あの大阪万博をね、えーまあ、するお気持ちは分かりますけれど、日本国内において、能、え、登、ー、の復興支援があ,あまり進んでいないという、そういった話を聞きますし、能、え、登、ー、で,です、ね、人が亡くなっているとか、そういった話も聞くんで、えー、そちらを、ね、ちょっと考えた方がいいんじゃないんでしょうかって、それでも、ね、350億円のリングがだど,どうのこうのったら、うん、ねえなって思うんじゃないですか、でもそういうことすらも聞かないからね、うん、完全にね、えー、吉村に丸め込まれている B 層ですよ、B 層、うん、テレビをよく見てね。えー吉本興業とか維新のこの人間に、えーねえー、うまく丸め込まれる本当にこのビーソ僕はそれにすんげえイラッとくるんですよであの今度また玉川を出禁にすると玉川の納めてる税金を使って大阪万博やるのに何様だっていうね、うん、吉村お前の万博かっていうことですけど、まあ、口にはしないけど思ってんじゃないですか、うんまあ、うまくいかないから、うん、その夢島のところで自慢が緩いのもうまくいかないし焦って焦って多分最後ね政府に泣きつくんでしょうねで泣きついて政府もまた金を払ってもうどうなってんだよってもう日本どうなってんだよってあの僕は思うんですよ皆さんも多分同じこと思われてるんじゃないかと思うんですがこういったあ僕たち国民のですね、えー、フラストレーションもたまるんですよね、本当に。うん、で、今度、あの、吉村のこの言い訳っていうか、言い訳がましいっていうか、なんか意味がわからないんですが、吉村はこんなこと言ったんですよね。4月1日の囲み会見で、僕自身に出禁にする権限が本当にあれば問題だと思いますが、出禁にする権限は全くないので、そんなことはありえない。できないという前提の発言です。発言については問題ないと認識したって。いやいや、じゃあ何言ってもいいのかよ。うん、そういう話になんだろう意味がわかんねえな。で、その冗談でね、いや、お前もう出入り禁止だなとかって、でなんか実際ね、そんな通じない冗談なわけなんですよ。で、えー、まあこれはね、多分冗談ではなく、そういった含みを持った発言だと思うんですが、これが炎上したからこういうふうに言って、まあとぼけてるんだと思うんですよ。で、もうこの後に、なんかいやあの、吉村が言ったまたわけわからないんですが、大阪万博に対する、えーまあ、報道機関として、えー、偏りがある、うん、大阪万博は賛否あるので、賛否両論あることを言って、もう少し公平に、えー、報道として取り上げてもらいたい。うん、じゃあ,あの、聞きますけど、大阪万博の数日前に起こったあの、ねえー、ガスが爆発したあの事故を取り上げていただきたいですね、マスコミも。マスコミもっていうか、マスゴミも。取り上げろよ、本当に。都合の悪いね、えー、この維新、自民党にべったりしやがって、本当、うん、経団連と裏でべったりしやがってって、本当僕は思ってますからね。まあ、そう考えると、この玉川徹っていう人は、あのきちんと言ったんでしょうね、この350億円のリングがおかしいって言ったわけじゃないですか。い,あのいいところついてると僕は思いますからね。うん、まあ、っていうことで、えー、最後にまとめをお伝えしますが、まず、あのー、は,はっきり言ってね、これを言ったらもう言い返せないんですが、
大阪万博って最初立て付けどうなったのかっていうと公金税金を一切使わないっていうその立て付けで始まってるんですよ安倍と菅と松井と橋本が始めた大阪万博、まあ、そこにはですね背後に米のカジノ利権とかもあると思いますが、ね、始まったんですよ公金税金は一切使わないって言ったんですけど気づいたらいきなり公金税金が1350億円使われていたとあれはどうしたのかなと思ったらまた今度気づいたら公金税金が1兆円使われてると今公金税金を13兆使うね13兆円おかしいでしょ普通にだからこれっていうのはもういつもお伝えしているように大阪万博それ自体が目的ではないんですよ大阪万博のその後の火事の IR が目的であり火事の IR を、まあ、大阪万博火事の IR をやる夢島っていうところのインフラ整備を整えるために公金税金を使ってるんですよ火事の IR のための公金税金というと通りませんから別の理由ですよね大阪万博っていうことを言ってこういうことをやってるでこのおかしさに国民が気づいて府民も気づいてるんですよで反対してる人もいるんですが、完全にもう維新の会がね、えー、ご利押ししてるっていうことじゃないですか。で、えー、国民、えー、大阪府民、大阪市民の反対を押し切って、えー、合意に進めて、えー、大阪万博の後に増税をお願いします。いやいや、大阪府民、大阪市民は思ってますけど、知りません。勝手におめえらが自分でやって何が増税だ、ふざけんなって話なわけですよ。あの本当に皆さんも思ってるでしょうし僕もあの思うことですがもうその大阪万博とかやめて能登の被災地の人のことを考えろよ本当にあの人の命だよもう,もうこういうことをしてる間に3ヶ月っていう時間が経ってその間に亡くなってるわけですよ人がで能登の,の話っていうのもマスコミがこ,これ報道しないようにしてるんでしょうけどあの別の時にありましたけど、あのね、能登でまた生活したいって思ってるけど、いつそのメドが立つかわからないで、不安っていう、その被災地の方のそ,その人たちの気持ち考えろよって、僕ずっと思いますけどね。だから、あの、まあ、公金税金を無駄に使うとかって、そういったこともあるんですよ。ただ、それ以上にやっぱり能登の人のことが気になるっていうのは僕の本当のところですよ。多分皆さんもそう思ってらっしゃるんじゃないかと思うわけですよ。だから大阪万博に人も金も建築資材もね取られて、喉の復興支援が進んでないわけでしょ。このことおかしいと思わないの、本当に。うん、で大阪万博はね、大阪のためとかっていうと全くのデタラメでしょ。日本国民のことなんてこれっぽっちも考えてないでしょ。単なる利権万博でしょ。さっさと中止しろ、本当に。意味がわかんねえから。で最後にお伝えします。皆さんも思ってることは同じだと思います。僕もずっとこう思ってます。大阪万博絶対反対です。漢字の IR も絶対反対。えー、ノートの復興支援最優先、えー。本当にこれに尽きると思います。まあ、ということで、えーまあ、僕はあの大阪万博に絶対反対なんで、リスナーさんも反対の方が多くいらっしゃると思うので、この維新の吉村の件がですね、えー、まだ炎上継続中ということで、こちらについて調べて思ったことをお話しいたしました。えー、最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。